नमस्कार मैं हूं अनिल सैगल आप देख रहे हैं खर्चे का फंडा यहां होगी धन की बात और करेंगे खर्चे पे चर्चा आज हमारे साथ हैं निलेश नमस्कार निलेश नमस्कार निलेश थोड़ा बताइए आप कहाँ रहते हैं क्या करते हैं मैं मालाड में रहता हूँ ओके स्टेट एजेंसी स्टेट एजेंसी में जॉब करते हैं वेरी गुड तो निलेश आपके मन में क्या है अभी खरीदने का कुछ खरीदना चाह रहे हैं घर खरीदने का ख्याल है घर खरीदना चाह रहे हैं तो कितने साल से काम कर रहे हैं निलेश करीब चार साल से चार साल से आप काम कर रहे हैं और कितनी इनकम हो जाती है मंथली मंथली मेरी इनकम है पंद्रह हजार पंद्रह हजार आप कमा लेते हैं तो कहाँ आप घर खरीदना चाहते हैं कहाँ पे नहीं मुंबई में ही मुंबई में ही लेना चाहते हैं तो कोई बजट आपने पता किया आप तो स्टेट एजेंसी में ही है तो आपको आइडिया होगा कितने के हैं करीब चल रहा है वन बी एच के तो चल रहे हैं वन सी आर तक चल रहे हैं तो आपने प्लान बनाया है जैसे फिफ्टीन थाउजेंड आप कह रहे हैं मेरी मंथली इनकम है तो इसके हिसाब से तो बहुत समय लग जाएगा पैसे जोड़ने में कि चार साल में आपने काम करके कितने पैसे बचाए फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड पचास पचास तो इस पैसे का आपने क्या किया अभी तक इसको कहीं लगाया है कुछ किया है पैसों को मैंने किसी और को ब्याज पे दिया है ब्याज पे दिए हुए हैं तो कितना इंटरेस्ट मिल जाता है आपको पंद्रह सौ महीने का मिल जाता है वो जो आपको पंद्रह सौ रुपए दे रहे हैं वो उस पैसे को क्या इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपको पचास हजार पे पंद्रह सौ रुपए दे पा रहे हैं उन्होंने बिजनेस में लगा हुआ है लगाए हुए हैं तो आप उनको कितना अच्छी तरह से जानते हैं उनको मेरे रिलेटिव वाले है अच्छा रिश्तेदार है रिश्तेदार तो किस चीज में क्या काम करते हैं किस चीज का उन्होंने वो अपना प्लाईवुड का अच्छा वो तो बिजनेस नहीं वो ये तो आपने एक एडिशनल इनकम बनाई है जिसको आप बैंक में डाल देते हैं तो प्लस जो आप पंद्रह कमाते हैं हर महीने उसमें से कितने बचाते हैं उसमें से मेरे बच जाते हैं पाँच हजार तो बच जाते हैं पाँच वो बचा लेते हैं और पंद्रह सौ ये बचा लेते हैं तो अब आपका और क्या प्लान है जैसे अभी आप टारगेट तो बहुत आगे है वन सी आर इकट्ठा करना है और आप खुद पे करके लेना चाहते हो या बैंक लोन लेना चाहते हो अभी बैंक लोन ही लेना पड़ेगा बैंक लोन लेना पड़ेगा तो फिर भी डाउन पेमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए होगा बहुत सी बहुत चाहिए होगा ना तो देखो अभी हम एक प्लान बना लेते हैं तो एक प्लान के लिए जैसे एक मेरी चाहत है और एक मेरा प्रैक्टिकल प्लान है तो जो अभी आप कह रहे हो जो जितनी बात आपने बताई उसके हिसाब से चाहत में ही जा रहा है प्रैक्टिकल प्लान आप नहीं बता पाए और इसका प्रैक्टिकल प्लान इतना आसान नहीं है क्योंकि अगर हम ये कम से कम भी लेके चलें कि एक सी में मेरे को 20 परसेंट डाउन देना पड़ेगा तो 20 लाख है तो 20 लाख के लिए मेरी अभी बचत 5000 और 1500 सौ वहाँ से आ रहे हैं वो 1500 की भी मैं आपसे अभी बात करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे वो थोड़ी सी टेंशन है देखो तीन इंटरेस्ट महीने का अगर कोई देगा तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है वो पैसे रिस्क में चले जाते हैं जितनी इनकम ज़्यादा होती है ना उतना रिस्क ज़्यादा होता है अभी आप जाके पचास हजार के शेयर खरीद लो तो अगर वो मार्केट गिर गई तो गए कम हो जाएंगे मार्केट बढ़ गई तो बढ़ जाएंगे तो एक रिस्क ज्यादा है तो इनकम भी ज्यादा हो सकती है और ऐसे ही उसको आप बैंक में डाल दो एफडी बनाओगे तो आपको पचास हजार रुपये पांच हजार रुपये या चार हजार रुपये साल के मिलेंगे रिस्क जीरो क्योंकि बैंक में चौवन बोले हैं तो चौवन अगले साल दे देंगे पर पर्सनल में जो आप देते हो इसमें इंटरेस्ट अच्छा मिल जाता है आप कह रहे हो मेरे रिलेटिव्स हैं सब कुछ है ठीक है पैसे अभी उनको नुकसान हो सकता है ना तीन परसेंट पे कौन पैसा लेगा मैं तो तीन परसेंट पे कभी पैसा नहीं लूंगा तीन परसेंट पे वो लेगा जिसको नहीं मिल रहा जिसको नहीं मिल रहा क्योंकि उसका जो प्लान है वो रिस्की है तो अगर मेरे प्लान में रिस्क है अब जैसे वो क्या काम कर रहे हैं किसमें लगा रहे हैं आपका तो कोई कंट्रोल नहीं है हो सकता है वो किसी चीज़ की ट्रेडिंग करते हो कि मैंने यहाँ से एक चीज़ खरीदी यहाँ भेज दी उसमें मुझे अच्छे बच जाते हैं तो वो आपको 1500 दे पा रहे हैं बट अगर वो नहीं बिकी या कभी नुकसान हो गया तो वो आपको नहीं दे पाएंगे और असल भी भगवान ना करे कभी अटक गई तो फिर उनके लिए भी अजीब आपके लिए भी अजीब तो आप उनसे बात करके बैठें और बोलें कि देखिए ना तो आप तीन परसेंट पर लिया करो पैसे और ना ही मुझे देने चाहिए पचास हज़ार रुपये से अठारह हज़ार इंटरेस्ट बन जाता है तो अठारह हज़ार वो आपके लिए कमाएंगे फिर रह गए उनके पास बत्तीस हज़ार पचास में से अठारह तो आपने ही ले लिए वापस एक साल में अब उनके पास बत्तीस रह गए बत्तीस में से उन्हें वो अठारह भी पूरे करने हैं प्लस अपना भी तो कुछ खाना पीना है उन्होंने तो उनके लिए भी अच्छा नहीं है आपके लिए भी अच्छा नहीं है तो जो आपने दोस्त को दिए हुए हैं या रिलेटिव को दिए हुए हैं उसको वापस लेके अपने तरीके से लोगे अब एकदम झटके से भी नहीं लो जैसे भी करके उसको वापस लेके आप उसको म्यूचुअल फंड में डालो 
यहां से आपको तीन परसेंट महीने का मिलता है यानी कि छत्तीस परसेंट साल का मिलता है वहां से आपको आधा ही मिलेगा हो सकता है उससे भी कम मिले पर वो सेफ होगा तो सबसे पहले तो ये अपना सिस्टम में करेक्शन लाओ उसके बाद आप दूसरी चीज प्लानिंग पे आओ वापस जो अपनी प्लानिंग आप करना चाहते हो उसको थोड़ा प्रैक्टिकल लाओ प्रैक्टिकल आप स्टेट के बिजनेस में हो अगर आप एक छोटा रूम लेना चाहो अपने एरिया में जो थोड़ा जैसे वन बी किसी बिल्डिंग में ना ले करके कहीं और लेते हो तो आपको कम से कम कितने का मिलती है अगर आप कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो दस लाख का रूम मिल जाता है तो अगर आप पहले ये टारगेट बनाओ कि मैं दस लाख के रूम में इन्वेस्ट करता हूं तो वो भाड़े पे चढ़ जाता है ऐसा रूम हाँ भाड़े पे चढ़ जाता भाड़े पे चढ़ जाता है तो अभी आप दस लाख के रूम में इन्वेस्ट करो उसको भाड़े पे चढ़ाओ फिर बचाना शुरू करो दस लाख का एक और रूम में इन्वेस्ट करो तो थोड़े थोड़े ऐसे करके जोड़ोगे इससे ये है कि अगर वो वन सी की कीमत धीरे धीरे नीचे आई तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा अगर ऊपर गई तो आपका ये भी बढ़ेगा तो ये बेटर है कि आप उसको पैसे को साथ साथ इन्वेस्ट करते रहो इसीलिए म्यूचुअल फंड में डाला जाता है कि वो भी शेयर मार्केट भी एक तरह से इन्फ्लेशन के साथ साथ एडजस्ट हो जाती है तकरीबन इन्फ्लेशन से ऊपर ही हमें रिटर्न देती है प्रॉपर्टी तो बिल्कुल ही अच्छा रिटर्न दे देती है आपको इन्फ्लेशन के साथ मेजर्ड तो क्या लगता है आपको ऐसा करने में आप इंटरेस्टेड हैं ऐसा आपको लग रहा है कि करना चाहिए करना चाहिए ऐसा और उसमें आप सहमत हैं या नहीं कि वो जो तीन परसेंट पे पैसा दिया है उसमें आपको क्या लग रहा है आपको मेरी बात सही लग रही है या नहीं नहीं सही लग रही है है ना तो थोड़ा होगा वैसे ठीक ठीक है और आपके मन में कोई सवाल हो बात कोई सवाल नहीं बस बस बहुत अच्छा चलो थैंक यू निलेश आप आए हमने आपने हमसे बात की थैंक यू वेरी मच थैंक यू और जाने से पहले आज का फंडा लालच में निवेश ना करें 